ഈ നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി എട്ട് ദിവസങ്ങൾ ആരുട്ടി നൂറ്റി എട്ട് ദിവസത്തെ ഈ യജ്ഞത്തിൽ ഇന്ന് തിലദാനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇനി ചർച്ച നടക്കേണ്ടത് തെലുങ്ക് പടം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാകാം ആരും ഇതിനകത്ത് വലിയ താല്പര്യമെടുത്ത് കാണുന്നില്ല കാര്യമില്ല നമുക്കുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഇത് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ തെലുങ്കിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഈ തെലുങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വളരെ സഭ്യമായ സുഭദ്രമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഷയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പടമാണ് ഈ തിലദാനം മധുവീരവങ്കരയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വിഷയവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ശാരിക ഇ പി ശാരിക ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്കുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഈ ചർച്ചയും കൂടി മുന്നോട്ട് നയിക്കാം എന്തായാലും ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്തേ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു വാക്യമാണെന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ ചലിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യ മാധ്യമത്തെ കാണാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അങ്ങ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടവന്നത് ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി കണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓടി അതൊക്കെയാണ് ആ യൂറോപ്പിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയാൻ ആദ്യം ഇടവന്ന ഒരു സാഹചര്യം ജാതി മത ഭേദമന്യേ സിനിമാ കൊട്ടക പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ദൃശ്യമാധ്യമത്തെ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ലംഘനം മാത്രമല്ല തിരശീലയിൽ സ്ത്രീകളെ കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സങ്കീർണമായ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശീയ സാമൂഹ്യ അനുഭവത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കുന്നതിലോ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് എന്താണ് പങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന കുറേ അന്ധമായ ആചാരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളുമൊക്കെയുണ്ട് ഏത് സാമൂഹ്യ ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹ്യ പരിതസ്ഥിതിയിൽ എല്ലാ സമുദായത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും ധർമ്മച്യുതി അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യച്യുതി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതന്മാരുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റം അവരുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം അത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നാലും ആ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാതെ ധർമ്മബോധത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്ന ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രികൾ എന്ന് പറയുന്ന വേദ പണ്ഡിതൻ്റെ വേദ പണ്ഡിതൻ്റെ ജീവിത മറുഭാഗത്ത് തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വേദ പണ്ഡിതനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകൻ രഘുറാം രഘുറാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികൾ മനസ്സിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പോരാടുന്ന പോലീസുകാരുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായ ഒരു നക്സൽ കൊള്ളക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട് വീട്ടിൽ വരാൻ അയാൾ വളരെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒളിച്ചും പാത്തുമാണ് അയാൾ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും മരുമകളായ പത്മയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല സ്വാഭാവികമായും അച്ഛനിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയാണ് 
അതിനിടയിൽ ഭാര്യയുടെ വിയോഗം മകൻ്റെ നക്സലിസം അങ്ങനെ അശാന്തമായ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രികൾക്ക് ശാന്തമായി മന്ത്രം ജപിച്ച് പുരോഹിതവൃത്തി ചെയ്യാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉപജീവനത്തിനായി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ മാറി താമസിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രികൾ പിന്നെ കാണുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരല്ല അവിടെ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയെ കച്ചവട മനസ്താ മനസ്സാല കാണുന്ന ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം മാറി താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു മത്സരബുദ്ധിയിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹവും ആരോഗ്യമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ശാസ്ത്രികൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ പുരോഹിതവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉപജീവനത്തിനായി വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് തിലദാനം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ തലക്കെട്ട് തിലദാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മരണശേഷം ബന്ധുക്കൾ ബലിയിടുന്നതിനോടൊപ്പം ബ്രാഹ്മണനെ എള്ളു ദാനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എള്ളു ദാനം ചെയ്യുന്നതോടെ മരിച്ചയാളുടെ പാപങ്ങൾ ദാനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ഹിന്ദു വിശ്വാസം എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണരെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നിഷ് വളരെ അപഹാസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലിയായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത് അതായത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ആണ് ജനനമെങ്കിലും ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളെ വളരെ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് സമൂഹം നോക്കിക്കാണുന്നു അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രികൾ അയാളുടെ നാട്ടിൽ എത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നോ പക്ഷെ അത്രത്തോളം പരിഹസിക്കപ്പെടുകയാണ് നഗരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അയാളെ തിലദാനം സുബയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഉപജീവനത്തിനായി അയാൾ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു വേറൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് കൊട്ടയ്യ ശാസ്ത്രികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അയാളെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ കല്യാണത്തിനും മരണത്തിനും ജപിക്കുന്ന മന്ത്രം ഒന്നാണ് അയാൾ വളരെ അവ്യക്തമായ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് കാശുണ്ടാക്കാൻ സമർദ്ധനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാൽ ശാസ്ത്രികളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സുബയ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രികളാവട്ടെ അയാൾക്ക് ഒരു മന്ത്രം പോലും ജപിക്കാൻ അറിയില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ വേദങ്ങളിൽ നിപുണനായിട്ടുള്ള അയാളെയാണ് നഗരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നാട്ടുകാർ നോക്കിക്കാണുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഈ രഘുറാമിന് ഒരു മകനുണ്ടാവുന്നത് ഭാര്യ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു മകനുണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ മകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമകൻ്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് രഘുറാമിന് ദോഷമാണ് എന്നാണ് രാശി വെച്ച് നോക്കി ശാസ്ത്രികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ നവഗ്രഹ ഹോമം നടത്തണമെന്ന് ശാസ്ത്രികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനായി അയാൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണരെ എല്ലാം പോയി കാണുന്നു എന്നാൽ വൺ തുകകളാണ് അവരൊക്കെ ഇതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലെ വളരെ പ്രധാനിയായ ഒരു വേറൊരു ശാസ്ത്രികളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു അവതാരി ശാസ്ത്രികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്നാൽ അയാളുമായിട്ടുള്ള സംസാര മധ്യേ എന്താണ് ഒരു പഞ്ചാംഗത്തിലെ മുഹൂർത്തത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനിടയിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രികൾ സമർത്ഥിക്കുകയും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ പോലും നിപുണനാണ് എന്ന് പിന്നീട് ആ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന ശാസ്ത്രികൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രികളോട് വളരെ ബഹുമാനം തോന്നുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തമായി നവഗ്രഹ പൂജ നടത്തിയേക്കാം എന്ന് ശാസ്ത്രികൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനൊടുവിൽ ഈ അവതാരി ശാസ്ത്രികൾ വന്ന് തിലദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രംഗമെന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഈ രഘുറാം വീട്ടിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഒളിച്ചു വരൽ വരുന്നതാണ് ഒളിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലീസ് കാണുകയും പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റബിളിനെ വെടിവെച്ചാണ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അതിന് പകരമായി പോലീസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ റിവാർഡാണ് അയാളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇയാൾ വീട്ടിലെ രഘുറാം വീട്ടിൽ വരികയും ഒരു കത്ത് എഴുതി വെക്കുകയാണ് അതിലെ സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രമേശ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിനാൽ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ വഴി രമേശിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ രമേശിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല മകൻ അറസ്റ്റിലായി എന്ന് അറിയുന്ന ശാസ്ത്രികളാവട്ടെ വിഷമം കൊണ്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന പ
ശരിക്കും മനുഷ്യനെ തെറ്റിലേക്കും പാപത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് പണം എന്ന് പറയുന്നത് പണം കൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ പോലും അന്യമായി പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ സിനിമ കൊണ്ട് സംവിധായകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംവിധായക മികവെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് സംവിധായകൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ശാസ്ത്രികളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥോത്സവത്തിലൂടെയാണ് ആ രഥോത്സവത്തിൽ ശാസ്ത്രികൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രികൾ മുമ്പിലും ജനങ്ങളും രഥങ്ങളും പിന്നിലുമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ ഒരു ആദ്യത്തെ രംഗം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിൽ എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടയാളാണ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രികളുടെ നിറമുള്ള ഓർമ്മകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ രഘുറാമിൻ്റെ പേരടിയിൽ കർമ്മം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രഘുറാമിൻ്റെ കല്യാണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മളെ സംവിധായകൻ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രഘുറാമിലൂടെയാണ് രഘുറാം ആദ്യമായി കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്മ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്മയും രഘുറാമും തമ്മിൽ പുഴക്കടവിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭാഷണവും നമ്മളെ സംവിധായകൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ രഘുറാം പത്മയോട് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിഗണനയും നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ ആദർശങ്ങളും വേറൊരു തരത്തിലാണ് അപ്പം എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും പനിനീർപ്പൂക്കൾ പോലെ ആവില്ല വളരെ കാഠിന്യമേറിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പത്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയെ നമുക്ക് അതിനാൽ കാണാൻ പറ്റും വിഷമം വന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രഘുറാമിനോട് പത്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നേടിയത് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും നശിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയെയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രിയും രഘുറാമും അച്ഛനും മകനുമാണെങ്കിൽ കൂടി ആദർശങ്ങളും വിചാരങ്ങളുമെല്ലാം രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണ് രഘുറാമിൻ്റെ മറ്റു ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്ന രീതിയും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പോരാടുന്ന രീതിയും അച്ഛനായ ശാസ്ത്രികൾ കൊട്ടും തന്നെ ദഹിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വെറുതെ അന്നം കൊടുക്കുന്നതും പൂണൂൽ ഒരാചാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതും ഒന്നും രഘുറാമിനും ഇഷ്ടമല്ല ബ്രാഹ്മണർക്ക് അന്നം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രഘുറാം പറയുന്നത് വയർ നിറഞ്ഞ് ദഹന കോ ദഹനമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആഹാരം ഉള്ളവർക്ക് വീണ്ടും എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നേരം പോലും ആഹാരം കഴിക്കാത്ത പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കൂടി രഘുറാമിൻ്റെ ജീവൻ കൊച്ചുമകൻ്റെ രാശി കാരണം അപകടപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ വിലപിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ അച്ഛനെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രികളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും ചിലവേറിയ ഒരു നവഗ്രഹ പൂജ അതും ഈ നഗരത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം കള്ളന്മാരാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പിറകെ നടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നവഗ്രഹ പൂജ നടത്തിത്തരാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു സാധാരണ വേദപണ്ഡിതനൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ അച്ഛനെ നമുക്ക് അയാളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പരിതസ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരമ്പര്യവാദവും തീവ്രവാദവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വാറാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ പാരമ്പര്യവാദവും ജയിച്ചില്ല തീവ്രവാദവും ജയിച്ചില്ല രണ്ടിനും രക്തസാക്ഷികളായി ശാസ്ത്രികളും രഘുറാമും മാറുകയാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് സിനിമയുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വിജയത്തിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ നിന്ന് അന്തർദേശീയ തരത്തിൽ വരെ പോകാൻ സാധിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് തില തിലതാനം ബുസാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ന്യൂ കറൻസ് വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച ഏഷ്യൻ ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് തിലദാനത്തിനാണ് അതുപോലെ തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ആന്ധ്രയിൽ മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി അതുമാത്രമല്ല മികച്ച മേക്കപ്പിനുള്ള അവാർഡും ഈ ചിത്രത്തിന് തന്നെയായിരുന്നു ഇത്രയാണ് ഈ തിലദാനം ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രേക്ഷക എന്ന നിലയിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെ അതെ പത്മ അതെ അതെ ആ അതെ 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 ആ അതെ 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 തീർച്ചയായിട്
അല്ല അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ വിഷമമുണ്ട് കാശി പറഞ്ഞ പേശി ദക്ഷിണ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇവർക്ക് മന്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിനും സങ്കടമുണ്ട് ആ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുവാ ചെയ്തത് തിരിഞ്ഞു കിടന്നു ആ അതെ അതെ ആ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹവും കൂടി വിഷമം കൊണ്ടും ഒരു ഒരു വാചകവും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് സ്നേഹിച്ചു നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വപ്നമാണ് നീ കളഞ്ഞത് നിനക്കും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കുഞ്ഞ് എന്താ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് അന്ധവിശ്വാസം അതെ അല്ല ഈ ചലച്ചിത്ര ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം തന്നെ ഇത്തരം കുറേ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അത് കുറേ പേര് കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഈ തിലദാനം പോലെയുള്ള ഒരു ചിത്രം സാധാരണഗതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള അധികം ആരും കാണാൻ നിവൃത്തിയില്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് എന്തായാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ തെലുങ്ക് ഭാഷ തെലുങ്ക് ഭാഷയ്ക്കൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഒരു മണിമുഴക്കം പോലെയാണ് ആ ഭാഷ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം തെലുങ്ക് പിന്നെ മറ്റ് പല ഭാഷകളെക്കാളും ഉപരി തെലുങ്കിനൊരു ചിലമ്പിച്ച മണിനാഥം പോലെയാണ് ആ ശ ആ ഭാഷ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ തെലുങ്ക് ഭാഷ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ സായിബാബയുടെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം തെലുങ്കിലാണ് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ശ്രദ്ധിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് തെലുങ്ക് ഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ആ ഭാഷ മറ്റ് പല ഭാഷകളെക്കാളും അതുകൊണ്ടല്ല ഒരു മാധുര്യവും ഒരു മണിനാഥം പോലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചിത്രം ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഒഴുക്ക് പോലെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ച രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ സംസ്കൃത ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഒന്ന് മദർ ഇന്ത്യയാണ് പിന്നൊന്ന് ചോമന തുടിയാണ് ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളല്ലേ പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഏ കാക്കമുട്ടി കാക്കമുട്ടി ആയാലും തമിഴ് ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും ഒരു പിന്നെ ആകർഷകമായ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മധുരൻ്റെയും ചോമന തുടിയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായും നമ്മുടെ കർഷകരുടെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരുടെ പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരുടെ ഈ ജന്മയും കുടിയാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് അത് പാവപ്പെട്ടവനുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കർഷക തൊഴിലാളിക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അതിജീവിക്കുന്ന വിധം അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് മദർ ഇന്ത്യ അമ്പത്തിയേഴിൽ ഇറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ശിവമന തുടി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഈ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആര് കഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചോമന തുടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഒരു വലിയ വ്യത്യസ്തതയായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കന്നഡ സിനിമയിൽ ഇതുപോലെ ഈ ചിത്രം പോലെ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രമാണ് വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ മനോഹരമായിട്ട് ആ ഒരു വേദനയും നിരാശയും ഒക്കെ ആവിഷ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രം അതുപോലെ മറ്റേ ചിത്രത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കാണാം ചോമന തുടിയിൽ അത് ആ വിഷമത്തിൽ അകപ്പെട്ട് പുള്ളി മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത് എന്താ നിരാശനായി മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിരാശയുടെ ചിത്രവും കാണാം ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ചിത്രം അതിനോട് സമാനത പുലർത്തുന്നു സമാനത പുലർത്തുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കർഷകനും കർഷക തൊഴിലാളിയും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും ഒക്കെ രൂപം കൊണ്ട തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു കഥയോ അല്ല നിലനിൽക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ ആ ആചാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധം അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള റിവോൾട്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം
നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ അതിൻ്റെ പോക്കെന്ന് പറയുന്നത് ആചാരങ്ങൾ തെറ്റായ ആചാരങ്ങൾ തെറ്റായ ആചാരങ്ങളിലുമുള്ള ശരികൾ ഒരു പ്രതിഷേധം സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു റിവോൾട്ട് ആ റിവോൾട്ടിലെ അതിലെ ശരി തെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ മനോഹരമായിട്ട് കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഒഴുക്ക് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തെലുങ്കിൽ ഇതൊരു വിപ്ലവമായതിൽ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചിത്രം ഒരു വിപ്ലവമായതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാറില്ല കാരണം പിന്നെ സാധാരണ തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വിടാഹുണ്ടൻ വിടാഹുണ്ടൻ ചിത്രങ്ങളാണ് തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് റൊമാൻസ് ആഘോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം നല്ല ചിത്രങ്ങൾ തെലുങ്കിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിനാദ്യത്തെ ചിത്രമാണിത് എന്ന് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണെന്ന് കരുതാം പിന്നെ അത് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു ആ ചിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒഴുക്ക് പോലെ ശാന്തമായ ഒരു ഒഴുക്ക് പോലെ തികച്ചും ശാന്തമാണ് ശാന്തമായ ഒരു ഒഴുക്ക് പോലെയാണ് ഈ ചിത്രം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഗാന്ധർവ കല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലേക്കും ഹൃദയത്തിലേക്കും ഒരു വൈദ്യുതാഘാതം പോലെ കടന്നു ചെന്ന് നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെയും ദുഃഖത്തെയും അകറ്റുന്നതാണ് ഒരു കലയുടെ രസാസ്വാദനമെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് കാരണം അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതൊരു പാരമാർത്ഥികമായ സത്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ആവർത്തിക്കുന്ന തീർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ചിത്രം നമ്മെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലേക്കും ഹൃദയത്തിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുന്നു ബുദ്ധിയിലേക്കും ഹൃദയത്തിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുന്നു ഒരു ചിന്ത ഒരു പ്രതിഷേധം അങ്ങനെ അത് കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റുന്നു അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമ്മെ ശാന്തരാക്കുന്നു എങ്ങനെ ശാന്തരാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിലൂടെ നമ്മളെ ശാന്തരാക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് അപ്പം ഒരാ ഒരു അധികം നിരൂപകനായിരുന്നു പിന്നെ അല്ല ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പോലും കിട്ടിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് ഗംഭീരമെന്ന് തന്നെ പറയാം ഗംഭീരം എന്ന് പറയാം ഒട്ടും അതിഭാവുകത്വത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അഭിനയത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയുക പാലിക്കേണ്ട മിതത്വം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒട്ടും അതിഭാവുകത്വത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുകയോ വീഴുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ ചിത്രം പിന്നെ മനോഹരമായും ആസ്വാദ്യകരമായും തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അത് പിന്നെ കുറേ കൂടി ആസ്വദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും പിന്നെ ഈ ചിത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നന്നായി എന്ന ഒരു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചിത്രം കാണുന്നത് ഇന്ന് ഈ നേരത്തെ ഇട്ട് കാണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അത് ആദ്യം പിന്നെ നമ്മളിലേക്ക് നേരെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഭാഷയുടെ ഒരു അന്യത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഷയാണെന്നുള്ള ഒരു അത് നമ്മെ അലട്ടുന്നതേ ഇല്ല അലട്ടുന്നതേ ഇല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ടും അത് ചില ചില ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷ മന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി സബ്ടൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു മനോഹാരിത ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട് ഈ പിന്നെ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് കഥ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമായി ശാരിക ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു നന്ദി വളരെ നന്നായി നല്ല ഭാഷയിൽ അത് പറയുകയും ചെയ്തു അതിനും നന്ദി നമസ്തേ ആദ്യം തന്നെ ആ കഥ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അന്യഭാഷാ ചിത്രം ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു പിന്നെ കഥ അധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിത എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ഈ ഈ പിന്നെ പിക്ചറിന് പിന്നെ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് കാരണം ഭാരതീയമായ ഒരു ഒരു സംസ്കാരമാണല്ലോ ധർമ്മത്തെ രക്ഷിച്ച് ധർമ്മത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ജീവിതം ആ ബ്രാഹ്മണൻ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യന്തം ജീവിച്ചത് ആ ആ ഒരു തരത്തിൽ ആ ബ്രാഹ്മണന് ഒരു തെറ്റിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ആര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓരോരോ രംഗങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും മാനസികമായിട്ട് ഒത്തിരി തകർന്നു പോയിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരിടിയിൽ ഒന്നിനും പിന്നെ മകൻ്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം
എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം കിടക്കുന്നു കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്നവർക്ക് ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനുമായിട്ട് ആ പെണ്ണ് തന്നെ അവിടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ആ നല്ലൊരു അച്ഛനായിരുന്നു ആ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നതിരുന്ന അച്ഛനായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെയും കാലം കഴിഞ്ഞു അമ്മ നേരത്തെ പോയി പിന്നെ ഭർത്താവും ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല കഥ കഥയായിരുന്നു ആസ്വാദ്യമായിരുന്നു പിന്നെ നല്ലതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നന്ദി അല്ല കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്നും അയാളുടെ സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ ആ മോളോട് വന്ന് കയറി അന്ന് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഒരു ബേർഡനാണ് നിന്റെ തലയിൽ വരുന്നത് അതെ 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 വേറൊരു സ്ത്രീയും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ ആദ്യം കണ്ട ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ഭാര്യ ഈ സാധനങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതും ഒരു മോശം സ്ത്രീയെ അത് നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ ദ്രവ്യമായിട്ടോ കാശായിട്ടോ ഒന്നും അയാൾ നേടിയില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റി നല്ല ജീവിതം പറഞ്ഞാൽ മൂല്യം ൂന്നിയുള്ളൊരു ജീവിതം അല്ലാതെ അയാൾക്ക് ഒരു ഗെയിൻ ഇല്ല ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾ ആർക്കും ദോഷം വരുത്തിയില്ല അത് ചിലപ്പോ ഒരു സമയം അയാൾ ഒരു ദുർബലനായിരിക്കാം മനസ്സുകൊണ്ട് മകനെ ഓർത്ത് ദൗർബല്യം വന്നിരിക്കാം ആദ്യം അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ അത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് വേണം കൊടുക്കാനെന്ന് ഈ ഈ മനുഷ്യനാവട്ടെ എല്ലായിടത്തും പോയാൽ പത്ത് രൂപയൊക്കെയാണ് ദാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അയാളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് പത്ത് പേരെന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയാൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുപതിനായിരം നേടും അപ്പോൾ അയാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭിക്ഷയാചിച്ചു ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്നിട്ട് പക്ഷെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ തന്നെ നവഗ്രഹ പൂജ നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതേസമയം ഈ സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു ഇത് നമുക്കൊരു 
നമുക്കൊരു ഒരു ജീവിതത്തിന് ഒരു പിന്നെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാശിയായിട്ട് സമീപിക്കണം എന്നൊരു സന്ദേശം നൽകുന്നു ഈ രഘുറാം എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് സിനിമ കണ്ടപ്പം ഈ രഘുറാമിന് ആ രാജാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടനാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില സമയത്തെ പുള്ളിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണുമ്പം അയാൾക്ക് ഈ നക്സലിസം തെറ്റാണെന്നും അയാൾക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ഉള്ളാലെ ഒരാഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് എന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ല അയാൾ അങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം ചില സീനുകൾ അത് അൺട്രസ്റ്റഡാണ് അല്ല ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പം ഒരു സന്ദേശം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു സിനിമയുടെ ടോട്ടാലിറ്റി അങ്ങനൊരു സന്ദേശമാകാം ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത്രാവിഷ്കാരത്തിലുള്ള ഭംഗി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രത്തെ വിലയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് കലാസൃഷ്ടിയും അങ്ങനെ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ രംഗൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണ് ആ ആ അർത്ഥത്തിൽ കാരണം ഇതൊരു അതിജീവനത്തിന് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് അതിജീവനത്തിന് ഞാനത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു വിട്ടുപോയതാണ് അതൊരു വളരെ കൃത്യമായ അതിജീവനമാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു പ്രത്യാശയാണ് നൽകുന്നത് എങ്ങനെ നൽകുന്നു ആ സ്ത്രീ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ ആരുമില്ലാതായിട്ടും ഭർത്താവ് മരിക്കുകയും അച്ഛൻ മരിക്കുകയും ഒന്നുമില്ലാതാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രചോദനാത്മകമാണ് അതാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർത്തും പ്രചോദനാത്മകമാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക അവിടെ വാതിൽ കുട്ടിയടയ്ക്കപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് ഇനിയും ജീവിക്കും ഇനിയും ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു ബോധ്യം നൽകുന്നു സൂചനകളിലൂടെ നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഈ കഴിഞ്ഞതിലൂടെ നൽകുന്നു അതാണല്ലോ ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സന്ദേശം പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഒരു വിശ്വാസത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിലദാനം നട സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നവഗ്രഹ പോയി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയുണ്ടോ അത് ഈ മരിച്ചവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഇത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആരും എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല ആ മറ്റല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇതോടുകൂടി അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഈശ്വരനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പിന്നെ അതിന് ഭിക്ഷയെടുക്കാൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പിന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നൊരു ഭ്രഷ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിന് പറയുക അപ്പോൾ അതൊരു കുഴപ്പമായിട്ടോ നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്ന പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായിടെ ഒരു വിജയമല്ലേ അപ്പോഴത്തേക്കും കൃത്യമായിട്ടും മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവിടെ എത്തുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി അവിടെയും ഒരു കൃത്യമായ എന്താ പറയുന്നത് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ജയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമല്ലേ കൃത്യമായിട്ടും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും ജയിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണല്ലോ വരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായും ജയിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് പിന്നെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഒരു പിന്നെ അത്തരം സന്ദേശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ചിത്രം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഓവറാൾ ഒരു കലാസൃഷ്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ നന്നായി തന്നെ തോന്നി അത് ഈ കല എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ വഴുതി പോകാവുന്ന അതിഭാവുകത്വങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് ഇതിലേക്ക് മാറാതിരുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് സംവിധായകൻ അതിൻ്റെ നിരൂപകൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമസ്കാരം ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊതുവെ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ മൊത്തം ഭാരതത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു
അതായത് മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യം കുറവാണ് അവർക്ക് ഈ വിനോദിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളോടാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് പേരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇടയ്ക്ക് പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തെലുങ്കിൽ ആദ്യം അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ ചിത്രമാണ് അതും ആദ്യ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ അത് ഈ ബുസാൻ ചലച്ചിത്രമേഖലയിലെ ഏഷ്യൻ മികച്ച ഏഷ്യൻ ചിത്രം എന്നുള്ളത് കൂടാതെ ദേശീയ തലത്തിൽ ആദ്യ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സംവിധായകനുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പ്രാദേശിക സംസ്ഥാന അവാർഡും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചലച്ചിത്ര നിരൂപണ രംഗത്തും അതേപോലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഒക്കെ ഒരു അനുഭവം നേടിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചിത്രം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അണിയറ ശില്പികൾ ആരും മോശക്കാരൊന്നുമല്ല എൽ വൈദ്യനാഥനാണ് ഇതിൻ്റെ സംഗീതം അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രഹകനായിട്ടുള്ള സണ്ണി ജോസഫ് സാറാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത എഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ശ്രീകർ പ്രസാദിന് അവാർഡ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശൈലി വളരെ പിന്നെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് അത് ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രികളുടെ ഒരു പ്രതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥ കാണിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പണം ഒരു മുഖ്യ ഘടകമാണ് പണമില്ലാത്തവൻ പിണമാണെന്ന് സാധാരണ ഒരു ചൊല്ലു പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രിക്ക് സാമ്പത്തികമായ ശോഷണമുണ്ടായപ്പോൾ പണമില്ലാതായപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിനും അതേപോലെയുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അംഗീകാരങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന അതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾക്ക് ഇടിവ് തട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറിവിന് ശോഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഗതി കിട്ടാതാണ് ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതാണ് അദ്ദേഹം ആ നാട് വിട്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഈ മകനെന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായ മകനെ എപ്പോഴും ഈ മകനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും ആ മകന് കുട്ടി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നക്ഷത്ര ദോഷം കൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ കഥ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ മകൻ്റെ പിന്നെ ഉത്കർഷയാണ് മകനെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പാരമ്പര്യ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് അതിനാണിതിൽ പിന്നെ കഥയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതൊരു കച്ചവട മനസ്സിലേക്കായി പൗരോഹിത്യം അങ്ങനെ ദൂഷിച്ച് അത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് പുഴുക്കുത്തേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിവിടെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് അതും ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടു തെറിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ വേഷത്തിലോ ഒക്കെ അല്ലാതെ മന്ത്രം ശരിക്ക് ചൊല്ലാൻ പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ ആ തരത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനം തീരക്കുറവുള്ള ആളുകൾ അവരിതിനെ ഒരു കച്ചവടമാക്കിയിട്ട് ഈ വിശ്വാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാണാം ഇത് ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും അപ്പം ഈശ്വരൻ വളരെ വളരെ അങ്ങനെ ഉയർന്നു പോവുകയാണ് സാധാരണ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്നു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈശ്വരനെ കാണണമെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം നേടണമെങ്കിൽ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഈശ്വരന് അത്ര ആർത്തിയാണ് പൈസയ്ക്കെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഈ ഭക്തജനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളിൽ അന്ധമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പുരോഹിത വർഗത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് അവർ ഇതിൽ വളരെ ദുഃഖിതനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം അറിവുള്ളവനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവരെ പോലെ ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് അതിന് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടേണ്ടി വരും 
അദ്ദേഹത്തിന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ മരുമകളെയും കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരികയാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറി മഹാപണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രികളിൽ നിന്ന് തിലദാനം സുബ്ബയ്യ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം മാറുകയാണ് നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ഈ തിലദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുകയാണ് ആ തിലദാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അത് തൻ്റെ പാപം ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ പാപം ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ശനിദോഷമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എള്ള് അതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എള്ള് ഭിക്ഷയായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് സർവ്വ പാപങ്ങളും വാങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരു 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 ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ദുഃഖമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ തിലദാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആഢ്യ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് തെലുങ്കിലെ ആയാലും ശരി അവർ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റി നിർത്തും സ്വന്തം വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുന്ന ആളിനെ അവിടെ 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 നിന്ന് അവിടെ നിന്നോളാനാണ് പറയുന്നത് ഒരു മംഗളകർമ്മത്തിനും ഇവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാറില്ല ഈ ശ്രാദ്ധ ചടങ്ങുകളിൽ പിന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ റോള് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഈ പാപം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മാത്രമേ അവരെ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ അതും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിട്ട് അദ്ദേഹം പലതും ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് വളരെ തുച്ഛമായ റേറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അമർഷമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതേ പണി ചെയ്യുന്ന വേറെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഉദാര മനസ്സോടു കൂടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിൽ അമർഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അച്ഛൻ ഈ മകനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മകൻ്റെ ഉത്കർഷം മകൻ്റെ ഈ ദോഷം മാറണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതായിട്ടൊരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ധർമ്മ രംഗൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഒരു മറുപടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രീകുമാർ സാർ അത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രത്തെ ഇത് സൃഷ്ടിച്ച ആൾ ഇഷ്ടംപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് പ്രേക്ഷകന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ഇത് ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രികൾക്ക് പുതിയ പുതിയ മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഈ പണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ ചൊല്ലുണ്ട് ആളെ കൊല്ലി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പണത്തിന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ രോമസദേവൻ പണം കൈകൊണ്ട് തൊടുകയില്ലായിരുന്നു ആ പറയുന്നത് വിവേകാനന്ദൻ പരിശീ അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കിടന്ന കിടക്കയുടെ അടിയിൽ ഒരു നാണയം കൊണ്ട് വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കിടന്ന കിടന്ന് മുള്ളു കൊണ്ടുപോലെ അദ്ദേഹം ചാടി എണീറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പണം വലിയ അപകടകാരിയാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വളരെ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് പണം കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും എന്താ മടിയിൽ കനമില്ലാത്തതിന് എന്തോ പേടിക്കാനാന്ന് ചോദിക്കും അതായത് കാ പണം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ട കള്ളന്മാരെ പേടിക്കാൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവനെ എന്ത് എന്ത് ആപത്ത് വരാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പണം ഇത് ഭൗതിക സുഖത്തിൻ്റെ ഭൗതികതയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പണത്തിൻ്റെ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് പണത്തോടുള്ള ആർത്തി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ മരമണ്ടനായിട്ടുള്ള പുരോഹിതൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ഈ പൂജാ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് മഞ്ഞൾ ചേർന്ന അരി തേങ്ങായും എല്ലാം പകുതി വിലയ്ക്ക് തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ആളുകളെ ഈ തെലുങ്ക് സിനിമയിലോ തെലുങ്ക് നാട്ടിലോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മളറിയുന്നത് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും തന്നെ ഇവരെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പല വീടുകളിലും പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കക്ഷികളെ കാണുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇവരുടെ അവർക്ക് എങ്ങനെയും കാശുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം ചാക്ക് കണക്കിന് നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കറൻസി നോട്ട് ചാക്ക് കണക്കിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് വീട്ടിൽ അട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ അറിയാം പുരോഹിതന്മാരെ അറിയാം അത് പോവുകയാണ് അത് വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് കുട്ടികളും മറ്റും എടുത്ത് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഈ നോട്ട് നിരോധനം വന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായി എന്നുള്ളത് കൂടെ ചിന്തിക്കണം അപ്പം എന്തായാലും ഈ വേറൊരു വലിയ സന്ദേശം ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് ഈ രഘുറാമിൻ്റെ പിന്നെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഈ നക്സലിസം എന്ന് പ
അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമായിട്ടൊന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പോയതുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണർ കൂണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെതിരായിട്ട് ഈ രഘുറാം പറയുന്ന സമയത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു നേരം പോലും ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അച്ഛനെയും ഭാര്യയെയും മകനെയും പിന്നെ കണക്കിലെടുക്കാതെ നീ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ എന്ത് സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ധ അന്ധമായ ഈ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അത് ശരിയായ പാതയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ സംവിധായകൻ ഇതിലൂടെ കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കൂടെ നിന്ന ആൾ അയാൾ വിശ്വസിച്ച ആൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുമെന്ന് ആൾ പറഞ്ഞ ആൾ അതായത് വഞ്ചനയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ യാതൊരു ആദർശവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൂടെ തുറന്ന് നമ്മൾ കാട്ടിക്കുന്ന കാണുന്നത് ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവർ പിന്നെ ചതിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുടെ പ്രതി പ്രതിനിധികളാണ് ഇവരെല്ലാം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സംവിധായകൻ ആ വഴി ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് അപകടകരമായൊരു വഴിയാണ് അത് ശരിയായ മാർഗമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സംഘർഷം ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് ഉത്തരം കാണാനുള്ള ചുമതല നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നെ സംവിധായകൻ വിട്ടുതരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ചിത്രം പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും വളരെ ദുർഗ്രഹതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ലളിതമായിട്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകളിലൂടെ ഈ കഥ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതേപോലെ സമാനത തോന്നുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇതുപോലല്ല എങ്കിലും ദേവരാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഭരതൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ പിന്നീട് ശൗണ്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ദൂഷ്യ വശങ്ങളെ മറ്റേ ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രാദ്ധം ഉണ്ണാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ പിന്നെ അങ്ങനെ എഴുതാണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന ആള് ഇങ്ങനെ പിന്നെ പോകുന്ന ആളുകളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതരാകുകയാണ് കുറ്റിയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബാലന്മാരെ ചൂരൽ മുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്ന ബാലന്മാരെ പിന്നീട് കണി കാണാൻ കൊള്ളുകയല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ബലി കൊടുക്കുകയാണ് ദേവിക്ക് ബലിയുടെ പ്രതീകമാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്ന് ഇതിനാൽ നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്ധമായ ചില വിശ്വാസങ്ങൾ അതിനകത്ത് യാതൊരു യുക്തിയും ഒരു തരത്തിലും അത് അതിനകത്തെ ശരി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ തിലദാനം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരാൾ എങ്ങനെ പിന്നെ ഭാവിയാവും ഇത്തരമൊക്കെ തെറ്റായ ചിന്തകൾ അതേപോലെ ഈശ്വരാരാധന ഈ ഏജൻറ്റന്മാർക്ക് പണം കൊടുത്താൽ ഈശ്വരൻ്റെ പ്രീതി നേടാം എന്നുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കുത്തിയോട്ടം നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു വള്ളസദ്യ ഒരു ഭക്തന് നടത്തണമെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിനേറെക്കുറെ നമ്മൾ ആരെയാ കുറ്റം പറയേണ്ടത് സമൂഹത്തെ തന്നെയാണ് കുറ്റം പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വയംവരത്തിന്റെ അവസാനമുണ്ട് സ്വയംവരത്തിന്റെ അവസാനം വേറൊരു രീതിയിലാണ് അടഞ്ഞ സാക്ഷായ്ക്ക് മുൻ അടഞ്ഞ സാക്ഷ വീടിന്റെ വാതിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അതിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കഥാനായികയാണ് കൊച്ചുകുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിത്രം വരുമ്പോൾ ഇനി അതുമായിട്ട് വല്ല സാമ്യവും ആണോ കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ എങ്കിലും പിന്നെ ജീവിതത്തെ പിന്നെ നേരിടാൻ തന്നെ അതിജീവിക്കാൻ തന്നെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ തന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് മനസ്സ് ഉറപ്പുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് തോന്നി അല്ലാതെ എല്ലാം കൊട്ടി അടയ്ക്കപ്പെടുകയല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ നല്ല ഒരു ചിത്രം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പം അത് ന്യായമായും ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ 
ഈ ചിത്രം കാണാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം പലർക്കും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് നമസ്കാരം വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ശിവസങ്കല്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകണ്ടോ ഏ ഒന്നുമില്ല നാളെ നാളെ ഏതാ പറ ആ ഡോക്ടർ അജു കെ വർഗി അജു കെ നാരായണൻ പടവും ഫ്രണ്ട്സ് ഫാൻ ഡ്രൈവ് ഫാൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പടം മറ്റു ഭാഷകളോട് മലയാളിക്കുള്ള പുച്ഛം ഏ അത് മറാഠി മറ്റുള്ള ഭാഷ പറഞ്ഞാണ് ഇവൻ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭയങ്കര പുച്ഛം പുച്ഛം വലുതായിട്ട് ഏ കേവല ധാത്രികൾ ശരി ടീച്ചർ ഓമന ടീച്ചറിനോട് ചോദയന്താം പാവമാനീ ദ്വിജാനാം ആയു പ്രാണം വ്രജാം പശു കീർത്തിം ദ്രവിണം ബ്രഹ്മവർച്ചസം മയം ദത്വം വ്രജത ബ്രഹ്മലോകം ഓം യജ്ജാഗ്രതോ ദൂരമുദൈതി ദൈവം ദതു സുപ്തസ്യ തൈവൈതി ദൂരംഗമം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിരേകം തന്മേ മനശിവസങ്കല്പമസ്തു ഓം മാസോ മനീക്ഷിണോ യജ്ഞേ കൃണ്വന്തി വിധതേഷു ധീര യതപൂർവം യക്ഷമന്ത പ്രജാനാം തന്മേ മന ശിവസങ്കല്പമസ്തു ഓം യത് പ്രജ്ഞാനമുതേതോസ്രതിശ്ചോതിരന്തരമൃതം പ്രജാസു യസ്മാന്നൃദേ കിഞ്ചന കർമ്മ ക്രിയതേ തന്മേ മനശിവസങ്കല്പമസ്തു ഓം ഏനേതം ഭൂതം ഭുവനം ഭവിഷ്യ പരിഗ്രഹീതമൃതേന സർവം യേന യജ്ജസ്തായതേ സപ്തഹോദാ തന്മേ മനശിവസങ്കല്പമസ്തു ഓം യസ്മിൻ റിജസ്സാമയജുംഷിയസ്മിൻ പ്രതിഷ്ഠിതാരധന പ്രജാനാം തന്മേ മനശിവസങ്കല്പമസ്തു ഓം സുഷാരധിരശ്വാനിവയൻ മനുഷ്യാൻ നിന്നീ അതി അഭിഷുഭിർവാചിനൈവ ഹിത്രതിഷ്ഠം യജിരം ജവിഷ്ടം തന്മേ മനശിവസങ്കല്പമസ്തു ശാന്തിരന്തരീക്ഷം ശാന്തി പൃഥിവീ ശാന്തിരാപഹശാന്തിരോഷദയ ശാന്തി വനസ്പതയ ശാന്തി വിശ്വേ ദേവാശാന്തി ബ്രഹ്മശാന്തി സർവം ശാന്തി ശാന്തിരേവ ശാന്തി സാമാശാന്തിരേധി ശാന്തി 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 നമസ്തേ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്